മാർക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല ചോദിക്കണ്ട പൊക്കോ താങ്ക്സ് ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോ എന്റെ സിനിമ പറഞ്ഞോളൂ കൊള്ളാം ഇത് മെറ്റീരിയൽ നമ്മ എവിടെ വെച്ചാൽ തെറ്റത് എത്നിക് വ്യൂസ് ആണെന്നറിയാം ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യെറ്റ് അനദർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ഓഫ് മൈ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടാണ് വന്നത് കിച്ചുവിൻ്റെ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് നമ്പൂതിരി വെച്ചാൽ കിച്ചുവിന് ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ലൈക്ക് ദൈവത്തിനെ പോലെയാണ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഹിയർ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ഒക്കെ ഭയങ്കര കിച്ചുവിന് എന്ത് കിച്ചുവിന് എന്നും പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ നടു പ്രശ്നം കാല് പ്രശ്നം അപ്പോൾ എന്നും കിച്ചുവിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്താണ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ അൾസാജ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് വന്നു അവർ നമ്പൂതിരിമാരായതുകൊണ്ട് വളരെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള കല്യാണം റിച്വൽസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇച്ചിരി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഫുട്ടേജ് എടുത്തു കം കാണണോ ഇച്ചിരി കാണിച്ചു തരാം സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ ആക്ച്വലി ഞാനും അമ്മ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നു ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ചിന് ആൻഡ് അവിടെ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെയോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്തു പക്ഷേ സിറ്റുവേഷൻ പറ്റിയില്ല കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടു ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ക്യു എൻ എ വരെ ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കുറച്ച് ആൻസർ ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് തിരക്കായിപ്പോയി പിന്നെ അതും അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എല്ലാം പകുതി വഴിയിലായി ആൻഡ് ബട്ട് ടുഡേ ഞാൻ പോയി വേഗം തിരിച്ചെത്തി ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം രസമുണ്ട് അവിയലുണ്ട് ഇച്ചിരി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലത്തെ മീൻ കറിയുണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ അരയ്ക്കാതെയാണ് മീൻ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ചട്ടി തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രാത്രി തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ചൂടാക്കി വയ്ക്കാം രാവിലെ വീണ്ടും ചൂടാക്കാം ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്നലെ വെച്ച വാള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ പ്ലാനിങ് ടു മേക്ക് എ ഫ്യൂ തിങ്ക് ഞാനൊരു പായസം ആക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ പോയപ്പോൾ പാല് വാങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രൈവറിനോട് ഇവിടെ പാലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പാലടയുടെ ഒരു പായസം എൻ്റെ ഒരു മിക്സ് എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പോയ സ്ഥലത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച വീട്ടിലാക്കാം ഡാഡി അമ്മയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഏഷ്യാനി രാവിലെ പോയി പത്ത് പത്ത് മണിക്കോ മറ്റോ ഏതൊരു ഷോ കാണാൻ പോയി ഊസി ഇതുവരെ പോയില്ല 
ഹൻസു ടുഡേ സൺഡേ സോ ഷീ ഇസ് ലൈക്ക് റിലാക്സിങ് അവിടെ അകത്ത് ബഹളം കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ വ്ളോഗ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങൾ ബഹറിന് പോയപ്പോഴത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡാഡിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് ടി വിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്ക് അവരത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ബഹളമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ദാറ്റ് ഓൾസോ വിത്ത് യു പീപ്പിൾ സോ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടുഡേസ് മൺഡേ മോർണിംഗ് പോയ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഒരു വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും എവിടേക്കോ എൻഡ് ചെയ്യും ഐ വോണ്ട് ബി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാൻ അമ്മൂക്ക് ലുലുവിലൊക്കെ പോയിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ആകെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു ടുഡേ ഇസ് എ മൺഡേ മോർണിംഗ് ഐ എം എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഞാൻ ഐ എം കുക്കിംഗ് ഹൻസുവിന് വേണ്ടി കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഐ തോട്ട് ഐ മേക്ക് കൊഞ്ച് ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എൻ്റെ കൊഞ്ച് ബിരിയാണി അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി കൂട്ടി വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ആവുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഐ എം റിയർലി ബിസി വിത്ത് ദാറ്റ് എനിക്കാണെങ്കിൽ മോർണിംഗ് കുക്കിംഗ് ഐ എം നോട്ട് സോ ഫോണ്ട് ഓഫ് മോർണിംഗ് കുക്കിംഗ് എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല രാവിലെ എനിക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് ലേസി ആയിട്ട് ഒക്കെ ഇരിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ലൈക്ക് ഹാവ് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ റിലാക്സ് ഫോർ സം ടൈം എന്നാലും എനിക്ക് കുറച്ച് എനർജിയെ കിട്ടും ആ എനർജിയെ കിട്ടിയാലും എനിക്ക് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്നെങ്കിൽ ഐ ഡു ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്കത് അത്ര യൂസ്ഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വന്നിട്ട് കുക്കിംഗ് സം പ്രോപ്പർ ഫുഡ് ഒരു നല്ലൊരു പ്രോപ്പർ മീൽ രാവിലെ കുക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് തീരെ യൂസ്ഡ് അല്ല സോ ഇന്ന് എന്തായാലും മേക്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിരിയാണി എനിക്ക് ഇനി ചട്നി ആക്കണം ദോശ ആക്കണം പിന്നെ എന്താക്കണം ചായ ഇടണം എന്തൊക്കെയുണ്ട് കുറേ പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ലേ സോ വെൽക്കം ബാക്ക് വൺസ് എഗൈൻ ഇന്ന് ഫോർത്ത് ഡേ ഓ സംതിങ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോ ആണ് ഓരോ ദിവസം ഐ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് അത് എവിടെയോ പോകും അഗെയിൻ ഐ കം ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇന്നലെ ഞാൻ ആ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ കം വി ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ ഡ്രൈവർ ഇസ് ഓൾസോ ഓൺ ലീവ് അപ്പം നേ കാറിൻ്റെ ഒരു കയറി നോക്കിയേ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് കാറൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ ഹൻസു 
നമ്മൾ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കോളേജിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വരുന്ന പോകുന്ന വഴി ഹൻസുവിന് ചെറിയൊരു നോസ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഷീ വോണ്ടഡ് നീ മറ്റേ ഓട്ടോ നേസൽ ഡ്രോപ്സ് അങ്ങനെ നേസൽ ഡ്രോപ്സ് വാങ്ങാനായിട്ടൊരു കടയിൽ നിർത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഞാൻ ഹൻസിനോട് പറയും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഒരു ഇരുപത് നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഓർഡർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നീ എല്ലാ കോളേജിലും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇതൊക്കെ ഓരോന്നുകൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കാം അത് എന്നും മാറും അതെ ഹൻസു ലെറ്റ് മീ സീ യു Hansu it looks like today she is going for a baseball match. Look, let me see your dress. Yeah, already in Insta story like. Ah, uh, Hansu, what's your lunch? Prawns biryani. Amma. Oh, you you. Searching it too. Prawns biryani and naala Hansu ne uh Hansu bread da omelette onnu ishta alle. Adu college kondu va pattuva. ഹലോ എൻ്റെ ഈ ഒരു വ്ലോഗ് ഞാനീ പോയ ഒരാഴ്ചത്ത് എൻ്റെ കുറേ വ്ലോഗുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് രാവിലെ ഞാൻ വിഷ്വൽസ് എടുത്ത് തുടങ്ങും ഇന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് തുടങ്ങും പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും ആൻഡ് എനിക്കതൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കും പിറ്റെന്നാകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ആ ഇന്നെന്തായാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും അത് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ വീക്ക് എക്സാക്ട്ലി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നമ്മളൊരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ട്വൽത്ത് ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ടെലികാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ത് ആണോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റാണ് നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എന്നാലും എൻ്റെ ഗ്യാലറി നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് നല്ല വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൻസുവിൻ്റെ കോളേജ് ഡ
ഞാൻ വീട്ടിലെന്തോ മട്ടൺ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുന്നതും അമ്മൂൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ടേസ്റ്റി നിബിൾസിൻ്റെ ഒരു ഈവൻറ്റിന് പോയിരുന്നു അതും ആ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഹോട്ടലിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഐ വോണ്ട് ഡു എ ക്യു എൻ എ ഞാനൊരു ക്യു എൻ എ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് താഴെ പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അതങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ 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 അപ്പോൾ ഈ പണ്ട് വൺസ് അപ്പോൾ ഓൺ എ ടൈം ദൂരദർശനിൽ ദർ യൂസ് ടു ബി എ പ്രോഗ്രാം കോൾഡ് വേൾഡ് ദിസ് വീക്ക് എല്ലാവരും അന്ന് ടി വി എല്ലാം കാണുന്ന എല്ലാവരും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു വിൽ ജസ് വെയ്റ്റ് വെച്ച് ഓൺ എ ഫ്രൈഡേ എനിക്ക് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ രാത്രി ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് മണി വരെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്കൊക്കെ ഈ ലോക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറക്കണം നമ്മൾ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ വി ഹാർഡ്ലി റീഡ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പല ന്യൂസും അറിയത്തില്ല ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഇതുപോലെ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഇതുപോലെ ന്യൂസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഈ ഈ ഒരു കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്കുള്ള ഉള്ളിലാണല്ലോ അതെല്ലാം വളരെ പോപ്പുലർ ആയത് പണ്ട് ഇത് യു ടു സീ ദ ന്യൂസ് ഓർ റീഡ് ദ പേപ്പർ എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഈ വേൾഡ് ദിസ് വീക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ആ വൺ വീക്കിൽ വേൾഡിൽ നടന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അതിന് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ വന്നത് കാണുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അതുപോലെ വേൾഡ് ദിസ് വീക്കൊക്കെ പോലെ എൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു വീക്കിൽ കുഞ്ഞു 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 കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഗെറ്റ് ഇൻ മൈ ഗ്യാലറി താഴെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആക്കുന്നത് എൻ്റെ ഗ്യാലറി ഉള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ആസ് ഡേസ് പാസ് ബൈ ഓരോ ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതല്ലേ സമരം ഹിയർ ദേർ എവിടെ നോക്കിയാലും റോഡ് ബ്ലോക്ക് റോഡ് ബ്ലോക്ക് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിൽ ഇനി കുഴിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മാത്രം ആണോ ഇത്രയും റോഡിലെല്ലാം ഈ കുഴിയും ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും നന്നായിട്ട് കിടന്ന സ്മൂത്ത് റോഡ്സ് എല്ലാം നശിച്ച് കിടക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മാത്രമാണോ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വേറെ എവിടെയും കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തില്ല വണ്ടി പോട്ടെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളും കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണോ സംഭവങ്ങൾ ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി സാഡ് ടു സീ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ വന്ന് റോഡ് മോശം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പലരും വന്നിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓ ലൈക്ക് ഐ മീൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്ന് അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്താ അങ്ങനെ എന്തിനാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ബോംബെയിൽ പോയിരുന്നു ബോംബെ ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് മിസ്റ്റേക്കൻ ഐ തിങ്ക് ബി ജെ പിയുടെ കീഴിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ റോഡ് കച്ചട റോഡാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പോയ വഴിയിലെ റോഡ് വളരെ മോശമായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് പറയുമ്പോൾ എൻ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വണ്ടി കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അയ്യോ റോഡ് എന്ത് പന്ന റോഡ് അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് റൂൾ ചെയ്യണ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അതെന്തുകൊണ്ട് നന്നാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എവിടെയോ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനാലോചിച്ചായിരിക്കില്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുറേ പേര് താഴെ വന്നിട്ട് കമൻസ് ഇടും ഇറ്റ്സ് ഓൾ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യുവർ കമൻ ഫുഡ് കമൻസ് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷമായി എൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ കുറച്ച് ഡള്ളായിട്ടായിരിക്കുന്നു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് സ്പെൻഡിങ് ഇനഫ് ടൈം ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇന്നലെ ഇച്ചിരി മഴ നനഞ്ഞു മഴ നനഞ്ഞു മഴ നനയാൻ വേണ്ടി നനഞ്ഞല്ല ഇവിടെ ആരോ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോൾ ഗേറ്റ് തുറക്കാനൊക്കെ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ മഴ ചാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുട എടുക്കാനുള്ള മടിയിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ തലയിൽ ഉച്ചിയിൽ ഇച്ചിരി മഴ വെള്ളം വീണ പണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് മഴ വെള്ളമൊക്കെ വീണാൽ പെട്ടെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ ആ
പതുക്കെ 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 നമ്മളത് മാറുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെയും ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും അത് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ എടുത്ത് ഇട്ട് തരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങ് മറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെവും അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഫൊഗോട്ടൻ അങ്ങനെയാണ് അത് ഇവിടെ എന്നല്ല വേറെ പോളിറ്റിക്സ് ഇസ് ദറ്റ്സ് ദ സെയിം നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ കേരള എവ്രിവേ പിന്നെ യെസ്റ്റർഡേ ഭയങ്കര ഒരു റെയിനി ഡേ ആയിരുന്നു യെസ്റ്റർഡേ വാസ് റെയിനി ഡേ എൻ്റെ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ ഷോർട്സിന് ഇന്നലത്തെ റെയിനിൻ്റെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെവി റെയിൻ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു മെനക്കെടുത്തുന്ന ഒരു മഴ രാവിലെ തൊട്ട് എട്ടര ഒമ്പത് മണിയായിട്ടും വെയിൽ വന്നില്ല ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഡൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് രാവിലെയൊക്കെ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡള്ളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂടേ പോകും അങ്ങനെ ഫുൾ ചാറി 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 നിന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി നമ്മുടെ ആ ഓടയുടെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കും വെള്ളപ്പൊക്കം വരാൻ ചാൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ കാരണം അതിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം പൊങ്ങിത്തുടങ്ങിയാൽ ബാക്കി കിടക്കുന്ന കാറ് മാറ്റാം എന്നോട് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള എൻ്റെ ഏതോ വീഡിയോസിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഇത് നിങ്ങൾ വെള്ളം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കാറ് മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വീടിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വാങ്ങിച്ച സ്ഥലമാണ് ഒരു ഏഴ് സെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീട് വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഈ സ്ഥലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ ചെറിയൊരു തരികിടായിരുന്നു അയാൾ അപ്പോൾ പുള്ളി എന്തോ ഒരു ഡേട്ടി ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് അന്ന് നമുക്കത് വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല പുള്ളി അത് മറിച്ച് വേറെ ആരുടെയെന്നോ മറ്റൊരാളുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഫ്രോഡ് കാണിച്ചത് അങ്ങനെ പോയി ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വാങ്ങിയ ആൾ അത് വിൽക്കണം എന്നുള്ള രീതി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഞങ്ങൾ പിന്നെ വാങ്ങിയത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ആ ബാക്കിലായിപ്പോയത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിൽ വെക്കണം എന്നും ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു നല്ല എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് വേ വരണം എന്നും രണ്ട് സൈഡിൽ ഗാർഡൻ വരണം എന്നൊക്കെ ആരും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ അത് നടക്കത്തില്ല അത് നടന്നില്ല ബിക്കോസ് പലപ്പോഴും ജീവിതം അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ഓരോന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും പക്ഷേ വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അങ്ങനെ നടക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നടക്കും അതിനുവേ സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് വി ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ എ ലൈഫ് പക്ഷേ ആ ഗാർഡൻ ബാക്കിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രൈവസി ഉണ്ട് ആ ഗാർഡൻ ഒത്തിരി പ്രൈവസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഒരു കാർ ഷെഡ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് റോഡ് മെയിൻ റോഡ് ഇവിടെ ഇതിലെ ഒരു ബൈ റോഡ് ഇതേ ഒരു ബൈ റോഡ് ബാക്കിൽ ഒരു റോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് എ സ്ക്വയർ സോ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കാർ ഷെഡ് രണ്ട് കാറിനാണല്ലോ കാർ ഷെഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറെല്ലാം ആ ഭാഗത്താണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങി അത് മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സ് കുറേ പേരന്ന് എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കുറച്ച് പേര് അന്ന് പോയിട്ടൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്തു ഇവർ ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വെറുതെ പൊക്കുന്നു ഇത്ര പൊക്കിയാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോയി കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെറുതെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കശപശ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ വീടിൻ്റെ ലെവലിൽ നമുക്കത് ഹൈറ്റ് ആക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത്ര ആക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ ലോവർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് വിട്ടത് അതുകൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വരും വെള്ളം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കിടക്കുന്ന കാർ ഷെഡിലെല്ലാം വെള്ളം കയറും അതിന് അവിടെ പണ്ട് നല്ല ഫ്ലഡ് വന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ ആ അവിടുത്തെ ഗേറ്റ് ഒഴുകി പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു മാരുതിയുടെ ഒരു മാരുതി തൗസൻഡില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനൊക്കെ ചോദിച്ചത് അത് ഫുള്ള് വെള്ളത്തിലായി പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മഴ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മണം അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം ആ കാറിനെ അവിടെ
Lisa Skakewell. Any time going to Bangalore to meet your sister? Actually missing her cooking vlog. I, I was talking to CB and I was telling I am really missing uh, being in Bangalore with her. I think I am to her cooking and all that. I think I am going to last year, 2022 beginning of New Year. I am going to go to my parents. I am going to go to my house. 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 My parents are Christmas in Bangalore. I am a missy. Simi has done a lot of cooking vlogs. She is a teacher. 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 She could do things. But now, she is a teacher. Teacher ada join cedoh, apa naturally bigger school lor tu join cedoh, ada ni dia ada extra load of work kanam, masih korang cuma late atan, berita ni baru ni, ni 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 ni
அடுத்த கொஸ்டின் ஆரோச்சி வச்சுக்கணும் ப்ளீஸ் ஷேர் அபவுட் யுவர் கிட்ஸ் ஃபஸ்ட் பீரியட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிட் யூ கிவ் அன் ஐடியா அபவுட் பீரியட்ஸ் டு தெ பீரியட் எக்ஸ்பீரியன்ஸினை குறிச்சிட்டு ஐ வாண்ட் டு டூ ஒரு வ்ளாக் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆன் தேட் அதில் பீரியட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு எந்த பீரியட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸின் பீரியட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன குட்டிகளோட ஃபஸ்ட் பீரியட் எக்ஸ்பீரியன்ஸினை குறிச்சிட்டு எனக்கு ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆட்டை ஐ வாண்ட் டு டூ அ வீடியோ அதுகொண்டு ஞான் ஆரோட ஊதுனே அதுகொண்டு ஞான் என்ன ஈ ஒரு இதில் ஐம் நாட் ஒரு ஷேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കും പോലെ ലൈക്ക് ഒരു ആറാം ക്ലാസ് ഇപ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ആ പീരിയഡ്സ് വരണം എൻ്റെയൊക്കെ ടൈമിൽ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എത്തുമ്പോഴായിരുന്നു കൂടുതലും പീരിയഡ്സ് വന്നിരുന്നത് പൊതുവെ മേ ബി ബിക്കോസ് അന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കൊണ്ട് പണ്ടൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്നത് ലൈക്ക് നോർമൽ കുക്ക് ഫുഡ് പുറത്തെ ഫുഡൊക്കെ വളരെ വളരെ റേർ അത് ഹോട്ടൽ ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിവർത്തികെട്ട് പോയി കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ റെസ്റ്റോറൻസ് കം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഔട്ട് ഫോർ ഡിന്നർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ എൻ്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇറ്റ് വാസ് എ റേർ തിങ് വളരെ റേറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഹോട്ടൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിരുന്ന യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എവിടെയെങ്കിലും അല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കമോൺ ലഞ്ചിന് പുറത്ത് പോകാം ഡിന്നറിന് പുറത്ത് പോകാമെന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫിലൊന്നും പണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ആ എന്നാലും നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പീരിയഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ശി വാണ് പീരിയഡ്സ് ആ കുട്ടിക്ക് പീരിയഡ്സ് ആയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പീരിയഡ്സ് കിട്ടാറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പൊതുവെ പെൺകുട്ടികൾ കുറച്ച് കാണാനൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഹൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഒന്ന് ഭംഗിയൊക്കെ വെച്ച് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഫിഗറൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും ഒരു മിനിറ്റെ താഴെ ആരോ ബെല്ലടിച്ചു ഇങ്ങനെ ആരാണ് നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കഥ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം വൺ മിനിറ്റ് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി ചവറിൻ്റെ ആൾക്ക് ചവറെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ പൈസയ്ക്ക് വന്നതാണ് അങ്ങനെ താഴെപ്പൊടി ധരിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോൾ പീരിയഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികൾ കിട്ടി കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾക്കൊരു ചെറിയൊരു എൻവിയാണ് കിട്ടിയ കുട്ടികളോട് പുറത്തൊന്നും അധികം പറയില്ല പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓ ഷീ ഗോട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു എൻവിയാണ് ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ആവാം എനിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് മുന്നേ ഞാൻ ഉള്ളതിൽ ഇച്ചിരി ചെറിയ സൈസ് ആയിരുന്നുകൊണ്ടും മിക്കവർക്കും കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ഐ വിഷ് ടു ഷെയർ ദാറ്റ് മറ്റൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഐ വിൽ ബി ഷെയറിങ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പിള്ളേരുടേതും ആടുതെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പണ്ടൊക്കെ പീരിയഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ മടിയാണ് നാട്ടിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച സ്ഥലത്തും വളർന്ന സ്ഥലത്തും അവിടുത്തെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എല്ലാവരും വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഒരു നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺസിൻ്റെ ടീം വന്നിട്ട് വലിയ മറ്റേ സ്ക്രീനെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിനിമ പോലെ കാണിച്ചു തരും ആ ഒരു 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 ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരു മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഗേൾ ആൻഡ് ഹൗ ഷി ഗെറ്റ്സ് ആ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ പീ മ പീരിയഡ്സ് ആവുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ആ കുട്ടിയെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതും സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ആനിമേറ്റഡ് വിഷ്വൽസും ലൈക്ക് നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലെൻലിനെസ്സിനെ കുറിച്ചും സെൽഫ് ഹൈജീനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഷോർട്ട് കുഞ്ഞു ഫിലിം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഫിലിം പോലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് പ്രൊജക്ടറിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു തരുന്നു പിന്നെ ഒരു നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആവുന്ന കുട്ടികൾ
അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് വഴിയുണ്ടല്ലോ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല സോ പണ്ട് 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 ഏർലി എയ്റ്റീസിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നത് അധികം പാരൻസും കുട്ടികളും ഒന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് വീണ്ടും താഴെ ആരോ വന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ ഇട്ടേക്കുന്നത് എത്നിക് വീവ്സിലെ ഒരു പഴയ സെൽവാറാണ് എൻ്റെ ദുപ്പട്ട നോക്കിയേ എൻ്റെ അറ്റത്ത് ഈ ബോൾ ബോൾ പോലെ കണ്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സെൽവാർ ഇത് പഴയതാ പഴയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ തിങ്ക് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലോ മറ്റോ ഞാൻ തയ്ച്ചതാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ വേറൊരു കളറും കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ടു ആ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇന്നത്തെ കാൽ മേ ബി ഒരു എട്ട് കിലോയോളം എനിക്ക് വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് പിന്നെ കോവിഡ് സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഈ സൽവാർ എടുത്ത് ഇടാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് അങ്ങനെ അന്നോട്ട് ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് കൊടുക്കണമല്ലോ റിപ്പയർ ചെയ്യണം റിപ്പയർ ചെയ്യണം റിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ച് 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 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മാസം മുന്നേ ഒരിക്കും ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് എത്രയും വീസ് രണ്ടെണ്ണം ടോപ്പ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചേച്ചി എനിക്കൊന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്തതാണേ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുന്നേയാണ് തിരിച്ച് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഇടാനൊരു സന്തോഷം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സെൽവാറായിരുന്നു എൻ്റെ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ സെൽവാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ധാരാളം പേര് എത്നിക് വ്യൂസിൽ എൻക്വയർ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ദ പ്രോബ്ലം അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ പീസും ഒന്നുപോലെ ഒരെണ്ണേ കാണും ലൈക്ക് ദ ബി ഓൺ പീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അതേ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് കാണും കാണും എന്നല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു പീസാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണേ കാണും പിന്നെ ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു കളർ വേരിയേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ധാരാളം പേര് വിളിച്ചിട്ട് സെയിം കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചി പലപ്പോഴും കുറച്ച് വിഷമിക്കാറും ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ആ എക്സാക്റ്റ് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പിന്നെ അത് അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഗ്രൂപ്പിനെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് വിളിച്ച് അറിയിച്ച് അവർക്ക് അത് അയക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറേ ടൈം ആയിപ്പോൾ അവിടെ ചേച്ചി ഇടുന്നത് എത്രയും വീവ്സ് ഒരു ബൊട്ടീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൊട്ടീക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് പോലെ നമുക്ക് മാത്രം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അങ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും ബൊട്ടീക്സിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിക്കപ്പോഴും ഒരുപോലത്തെ ഒന്നേ കാണും പിന്നെ നമ്മൾ റണ്ണിങ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരേപോലെ കിട്ടും അല്ലാതെ സിംഗിൾ പീസ് ആയിരിക്കും അവരാണ് മിക്കതും വല്ലപ്പോഴോ അല്ലാതെ വരാറുണ്ട് എന്നാലും കൂടുതലും സിംഗിൾ പീസസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടങ്ങ് നിർത്താമല്ലേ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ടൂ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അൽപ്പം ഡൂയിങ് കാണുന്ന വീഡിയോ അതിൽ നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് മോ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ചേച്ച് ചെയ്യാൻ്റെ ഏ കുറച്ച് ദിവസം കുക്ക് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ എനിക്ക് മതിയായിരിക്കുക എന്നാലും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വേഗം വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് പോയി ഐ ഷുഡ് ട്രൈ ദിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കും ഇന്നലെ പോയ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പലതും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കാനും മൂഡ് വന്നില്ലെന്നേ അതാണ് എടുക്കാത്തത് അതിൽ ഡു പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കണം കുക്കിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ ആരെങ്കിലും വേണം സ്വന്തമായിട്ടാകുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്കങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ പലപ്പോഴും ആരും കാണാറില്ല പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇത്തവണ വി ആർ ഗോയിങ് ആണോ നമ്മൾ വെക്കേഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ വെക്കേഷൻ ആൻഡ് വെക്കേഷന് പോയി എല്ലാമൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പിള്ളേരെ അവിടെ തന്നെ കാണും അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഷെയ്ഡിനെ കുറിച്ചും എൻ്റെ ലൈനറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഷെയ്ഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പം മര്യാദയ്ക്കൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കെ ബൈ കറ്ററീനയുടെ റാപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ ലിപ് ലൈനർ പി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയു
ഞാനും കണ്ണാടിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ആലോചിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും എന്താ ഇങ്ങനെ അപ്പം എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മര്യാദയ്ക്ക് ഉറങ്ങുന്നില്ല മര്യാദയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഓവറായിട്ട് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എവിടെയോ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആവശ്യമുള്ളതോ ആവശ്യമില്ലാതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ടെൻഷൻ വെറുതെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എൻ്റെ മിക്ക വീഡിയോസിലും ലിപ്സ്റ്റിക് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മേക്കപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ടെക്നോളജിയും അറിയാനുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ പൊതുവെ ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞങ്ങൾ വല്ല എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ മേക്കപ്പ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും മേക്കപ്പ് ഇടാറ് കാരണം അവർ നന്നായിട്ട് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടും മേക്കപ്പ് ഇടാതെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത ഞാൻ വളരെ ഡള്ളായിരിക്കും ലൈക്ക് ഐ വിൽ ലുക്ക് വെരി വെരി ഡൾ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഞാനും കുറച്ച് ഇടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഒക്കെ മുഖം നല്ല പോലെ ഇരിക്കും ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഗിവൺ എ ചോയ്സ് ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷനൊന്നും പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് അധികം ഇടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മാത്രം ഇടും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തോ പോലെയാണ് ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടും ഒരു പൊട്ടിടും ഈ സിന്ദൂരം ഇടും കരിയൊന്നും വരയ്ക്കാനേ ഇഷ്ടമല്ല ഐബ്രോ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം കുറച്ച് ചെയ്തില്ലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ല നിൽക്കും ലൈക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ അണ്ടർ ഐ ഇങ്ങനെ ആകുന്നതിന് റീസൺ ഇതാണ് ലെസ് സ്ലീപ്പ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് മേ ബി ഞാൻ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കാം ആ ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട് ഉറക്കം കുറവും മൊബൈൽ യൂസ് കൂടുതലും ഒക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം പിന്നെ ഏജ് എല്ലാവരും പറയില്ലേ ഏജ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ ഏജ് ഇസ് നോട്ട് എ നമ്പർ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി പറയാം നല്ലതാണ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൂഫാണ് വേർ ആൻഡ് ടെയർ വേർ ആൻഡ് ടെയർ ഓഫ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ബോൺസ് ഓഫ് ദ ടീത്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വേർ ആൻഡ് ടെയർ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീലിംഗ് ആണ് ടു ബി എ ലൈഫ് ഈ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉറക്കമണിക്കാനും ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ വേൾഡിനെ കാണാനും ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളായാലും മോശം കാര്യങ്ങളായാലും എല്ലാത്തിനെയും ഡെയിലി ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ടെടുത്ത് അതിനെ ഡെയിലി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ലൈഫ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാസ്ക് സോ എവ്രി ഡേ അങ്ങനെയാണ് ജീവിതം കമോൺ നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിതത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നെന്താണ് ഗിവ് ടു മീ ഇന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തരൂ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഫൈറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പിരിറ്റോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എണീക്കുന്നത് ആസ് യു ക്യാൻ സീ നമ്മളെ ബോഡിക്കൊക്കെ ഒത്തിരി 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 വേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ തന്നെ റീസെൻ്റ് ലൈഫ് ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മൈ ഹെയർ ഞാൻ എൻ്റെ മുടി അടുത്തൊന്നും അങ്ങനെ ട്രിം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചില മുടിക്ക് നീളം കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ചില മുടിക്ക് ഇങ്ങനെ നീളം കുറവ് അതൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഐ കെയിം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഒരു സൈഡ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഹെയർ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരു സൈഡ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഹെയർ കൊഴിയുന്നത് അതാണ് ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഹെയർ എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നു ലോങ്ങർ ഹെയർ കുറച്ച് ലെങ്ത് കുറവ് കാണുന്നു പണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ മുടിയുടെ ടെക്സ്ചർ വാസ് മച്ച് ബെറ്ററാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മുടിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഷൈൻ കേളി ഹെയർ ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഷൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല മേ ബി ആസ് വേർ ആൻഡ് ടെയർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വി വി ലൂസിങ് സംതിങ് ഫ്രം ആ ബോഡി അല്ല എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല
അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റിക്കൊക്കെ മരിക്കുമ്പോഴേ ഒരു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് ആ ആൻറ്റിയൊക്കെ പറയാം അവരുടെ കുട്ടിക്കാല തൊട്ടുള്ള ഇങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ വെള്ളം ഇതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ മോശമായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരാരെങ്കിലും ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ വലിയ വീട് വയ്ക്കുമോ അപ്പോൾ അവർ വലിയ ഗാർഡനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ടിൽ വീട് വെച്ചിട്ട് അവരവിടെ ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ പോയി ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ട് അതാണല്ലോ അവരോട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പൊങ്ങും ഇത് നമ്മുടെ ഓൺ വസ്തുവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഇതുപോലെ വെള്ളം പൊങ്ങുന്നെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ വലിയ വീടൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ളൊരു പേടി കാണില്ലേ അതും ഇവർക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് വിറ്റ് എന്തുമാത്രം കാശ് കിട്ടിക്കാണും സോ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈക്കൻ ഓൾവേസ് കുറച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറിയാലാണ് പി ടി പി അവിടെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വരില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വയ്ക്കാം സോ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു റോട്ടിൽ കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴുകുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബർ അപ്പുറത്ത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാർഷെല്ലാം നിറങ്ങുന്നു ഒന്നും മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാനതി ഉള്ളത് ഞാനും വാനതി വാനതി എന്താ എന്താ ഇത് ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ ഇത് എന്നുള്ള ആകെ ഒരു ഇതാണ് കുറച്ചിങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ച് നിൽക്കവേ അന്ന് ഞങ്ങൾ ബാക്കിലൊക്കെ വണ്ടി കിടക്കുക അത് മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിയില്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാറുണ്ട് ബാക്കിലൊരു കാറുണ്ട് മാറ്റണം എന്നൊരു ബ്രെയിനേ വർക്ക് ആവുന്നില്ല അന്ന് കിച്ചു ഇവിടെ ഇല്ല കിച്ചു എന്ന് എവിടെയായിരുന്നു ദൈവ തിരുമകൾ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഊട്ടിയിലായിരുന്നു ആ ദിവസം അമ്മു വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓസി ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയിക്കുന്നു ഗോമന്ത് ടീച്ചറിൻ്റെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നപ്പോഴാണ് വെള്ളം വന്നു 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 ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര വെള്ളം അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ഗോണ്ട് ആപ്പൻ എന്ത് ലോകം എന്ത് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണോ ഈ ഏരിയയിൽ എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ കറണ്ടൊക്കെ പോയി ആകെ ഒരു ഇത് ഞാനെങ്ങനെ അവർ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് അവിടെ അറിയാം സോ ഞാൻ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയാലൊക്കെ എന്താ ഈ സംഭവം ഇതിപ്പോൾ നിൽക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് പാനിക്ക് ചെയ്തു പിറ്റന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോഴാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്ലഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ കുറേ ഫോട്ടോസ് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂ വീഡിയോ ക്ലിപ്സൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ആയാലും ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് മൈ വ്ളോഗ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഇരുന്ന് കുറേ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലോങ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഐ ബെറ്റർ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ക്യൂ എൻ്റെ ഞാൻ ഇനി വരുന്ന എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ആരും ഒന്നാൾ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ക്യൂ എന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സമ്മതി കെമിസ് പ്ലീസ് ഡോ ഡു ക്യൂ എന്നെ പക്ഷ് പക്ഷേ ഐ വിൽ ഡു ക്യൂ എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബിക്കോസ് ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ എനിക്കൊരു ആൻസർ മറുപടി തരണം എങ്കിൽ എനിക്ക് അതുപോലത്തെ ക്യൂ എ ക്യൂ എൻ ഐസ് എൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസിലൊക്കെ എനിക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താലേ എനിക്ക് അതിനൊക്കെ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് അതൊക്കെ വന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറിയിലൊക്കെ വന്ന് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ ഐ ലൈക്ക് ടു ഡു ഇത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ എനിവേ ഓൾ ഫ്യൂൾ ടേക്ക് കെയർ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ വീക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു വിട്ടിട്ട് ന്യൂ വ്ളോഗ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓൾ ഫ്യൂൾ ടേക്ക് കെയർ സി ഓൾസോ ഇൻ മൈ നെക്സ്